Нашому Богу, браті і сестри, за дарове служіння, яке ми маємо в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Хай Бог всіх нас тут на цьому місці благословить. Сьогодні, перед тим, як я буду говорити проповідь, а просьба вчителя недільної, директора недільної школи, що діти сьогодні остаються в залі. So, before I'll be speaking, the, uh, the director of Sunday school, uh, he just wants to make an announcement that all the children will be remaining in the service today. Також, це свято, яке ми маємо в цій країні, День Матері. Хочу благословити кожну маму. Хай вас Бог всіх благословить. The same way as we're having this celebration, this holiday, Mother's Day, I would like to congratulate every mother and uh, so that God can bless you. Ви великий труд зробили в життя своїх дітей. You have done a lot of work in the lives of your children. І ви продовжуєте вкладати всі сили, молитви, фізичні, духовні сили для того, щоб ваші діти були щасливі. And you continue to put all the effort in your physical strength and continue to do it so your children they can be uh, happy. Хоча діти до кінця цього не розуміють, але ми як батьки стараємося найкраще. Even though sometimes the children do not fully understand this, but we are as parents, we try to do the best we can. І будемо продовжувати молитися за наших дітей, тому тому що тяжкий час, який ми проживаємо. We'll continue to pray for our children because of the difficult times that we are living in. І інколи вони себе не можуть знайти і зрозуміти. Sometimes they cannot not find themselves or understand themselves. Тому що великі натиски із цього світу на їхнє життя. Because there is a great pressure from this world upon their life. І сьогодні Бог полеже мені тему проповіді на моє серце. And today God he has placed the topic of a sermon on my heart today. Хоча ця тема вона появилася більше двох років назад. Even though this topic has been on my heart more than two years ago, і якось я так носив своєму серці і час від часу воно вспливало. And I, as I would carry this in my heart, time to time it would come up in my in my mind. Але якось так рішив і розумію, що сьогодні потрібно це слово говорити. But as I decided and understood to myself that today would be a good time for me to speak this word. Тема моєї проповіді це союз або договор. Today the topic of my sermon is a covenant or a, a union. Перше місце я хотів би зачитати один тільки віршик. Це Єклісіас 11 глава і 9 віршик. For scripture that I would like to read only one verse it would be Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Веселись юноша в юності твоєї і дав кушає серце твоє радості. В одні юності твоєї і ході путями серця твоєго і по віденню очей твоїх, тільки знай, що за все ето Бог приведе тебе на суд. Ми маємо прекрасне життя в Америці. We have a beautiful life living here in America. Ми можемо купляти практично що ми хочемо. We can practice practically buy anything we desire. Їдемо куди практично ми хочемо. We go and or we drive anywhere we like to. Приймаємо рішення такі, які нам правильні. We make the decisions that we think are correct. Інколи ми робимо те, що, ну, кажеться, ну, невозможно для когось. It seems like sometimes we do things that might be impossible for someone else. І слово Господнє говорить So the word of God it tells us. Що веселись юноша в юності твоєї. It says rejoice young man in your youth. Життя, яке дано Богом для тебе. The life that has been given to you by God. Прекрасна природа. Beautiful nature. Прекрасне життя. Beautiful life. Має мирне небо. We have a peaceful sky. Наша душа вона в восторзі від того. Our soul is rejoicing because of it. І Слово Господнє говорить, наслаждайся. And the Bible tells us, the Word of God tells us, uh, rejoice. Бери з цього життя, тому що це життя Бог тобі дав. Take out of this life, because this is the life that God has given to you. Але в кінці цього вірша, но знай. 
But at the end of this verse says, but know this. Що прийде час і Бог приведе на суд. That the time will come and God will bring you to the judgment. І тобі потрібно пристати пред Богом. And you will have to stand before God. І дати відповідь за своє життя. And give an account for your life. В чому ти знаходив радость? In what you found joy? До чого ти стремився? What you were seeking? Що ти шукав у своїй житті? What were you looking for in your life? Чому наслаждалася душа твоя? What was your soul rejoicing in? І ми є щасливі люди в тому. And we are a happy people because Не просто що ми живемо в Америці. Not because we live here in America. Даже не мирне небо над нами, конечно, за що слава Богу. Not even the peaceful sky which for we praise God. Але подяка Богу в тому, що ми знаємо ім'я нашого Бога. Що ми можемо шукати іменно радість в ньому. Утішання в дусі його. Коли приходить благодать і сила. Вона наповняє наші серця і душі. І наші, наші уста ставлять нашого Господа. І радость, яку Господь дав нашим and the joy that God has given into our heart. No one can take it away. Because it is given by God. And today my uh, wish for all of us that we are in our lives Шукали радость в нашому Господі Ісусі Христі. That we would seek for joy in the Lord Jesus Christ. Тема нашої проповіді Союз. The topic of our sermon is covenant. Я хотів би навести, можливо, декілька прикладів, а перше місце я хотів би прочитати це буде перше царів, перше царів і 18 глава і 13 віршик. I would like to bring few examples and the first scripture that I will read is 1 Samuel chapter 18 verse 13. І написано, і Іонафан вже заключив з Давідом союз, ібо полюбив його, як свою душу. Був в цара Сару, в Саула син Іонафан. Кінг Саул had a son whose name was Jonathan. І він був сином, і після Саула він мав унаслідувати престол. After Saul, he was to inherit the throne. Але після перемоги над Голіафом, коли сразився Давід з Голіафом і одержав перемогу, Goliath, то коли возвращався із цієї перемоги Давид, David, battle, то жінки зустрічали в хороводах і казали, що Саул побідив тисячі, а Давид десятки тисяч. So the women that would meet them with shouts and they would say Saul has defeated thousands, but David ten thousands. І Саул як цар, він розумів, кому в будущому буде належить престол. And as Saul being the king, he understood to whom the throne will belong. Але ми дивимося цього Іонафана, його душа вона приліпилася до Давіда. І вони заключили союз між собою. So they made this covenant between themselves. І я рекомендую прочитати з 18 глави там по 24 главу, наскільки цей союз, він був міцний між ними. And I would recommend to read the chapters from 18 to 24. For as we see how strong this covenant was between them. Даже батько неодноразово Саул говорив для Йонафана, що не ти, а він унаслідує престол. Even not once uh, his father would tell Jonathan that it's not going to be you, but David who will inherit the throne. І путями ми повинні ізбавитися від нього. So in some ways we must get rid of him. І ми це знаємо, що Саул Декілька раз він кидав своє куп'ю в Давида. We know that so few times he would try to throw his spear at David. Але оцей союз, який заключив і Нафан, і Давид, він був міцний. But this covenant that David and Jonathan had, it was very strong. І Нафан шукав такі різні методи, щоб спасти життя Давида. And many times Jonathan would find methods or ways how he can save the life of David. І даже написано 
в Библии, что их каждую любовь между собой была превыше женской. And the Bible tells that their love was even greater than the love of a, a, to a woman. Настолько она была мощна и неразрывна. It was such a strong and unseparable love. И у тебя дружба, она полягала в том, что каждый из них готов положить жизнь за друга своего. And this friendship was in the way that they would be ready to lay down each of their lives for uh, for uh, for themselves for them. Рисковали своим життям, чтобы спасти життя своего друга. They would risk their lives lives often to save the life of their friend. Тому що був заключений союз між ними. Because there was a covenant between them. Дальше я хотів би говорити за союз, де ми люди кожен із нас заключаємо з Богом. Next, I would like to speak about the covenant that we have made with God. Я думаю, що кожного із нас були такі моменти, коли ми персонально в своїй житті звернулися до Бога. I'm sure there were many times in our lives or moments that we had that we personally went to God. Можливо, це ніхто не бачив. Maybe no one saw this. Ніхто не чув. No one heard this. Але, можливо, в трудні моменти нашого життя but maybe in difficult times of our life, we were making a promise to God. We would come into this covenant with Him. And we would say, Lord, if you will do this or that, I will serve you. Я в різних моментах свого життя не відступлю від тебе. In many moments of my life I will not walk away from you. Даже будь-які іскушення прийдуть в моє життя, я буду вірний тобі. No matter the temptations that will come in my life, I will remain faithful to you. Даже можливо буде касатися моїх фінансів, все потіряю в життю, але буду вірний для тебе. Even if it will affect my financial life and my life, but I will still remain faithful to you. І цей союз ми заключали з Богом. And this covenant we have made with God. Також коли приймають хрещення, вступають в завіт з Богом. Also when uh, people or individuals they take water baptism, they come into covenant with God. Це також заключає союз з Богом. They also make this union with God. Що своє життя посвящають для Бога. That they dedicate their lives to God. Що будуть служити йому, незалежно як люди будуть дивитися на мене. They will continue serving God no matter how people will look at them. І це воно з'єднує нас з Богом. And this it unites us with God. Також є союз між чоловіком і жінкою. There is also a covenant between a husband and a wife. Приходить час в житті практично кожної людини. Almost in every single individual life, a, a life, a time will come. Коли зустрічаються молоді люди. When young people meet. Коли обіцяють один одному. When they promise to each other. І приходить час весілля. And the time of wedding comes. І вступають цей сімейний союз. And they come into this uh, family covenant. І об'єднують свої долі. They unite uh, their lives. Але хочу сказати для нас всіх. But I would like to tell all of us. Дуже важно, щоб підійти правильно до цього союзу. It is very important for us to approach this union in a very correct manner. Особливо звернутися до молодого покоління. Especially speaking to the younger generation. Я розумію, що цей світ сьогодні говорить зовсім по-іншому. I understand that this world today might be saying totally opposite. Я говорю про це слово Господнє і в церкві. Then what the word of God tells us and the church. Сьогодні в світі модно, що чим побільше хлопців чи дівчат мати в своїй житті. Today it is very popular or uh, common in the world to have as much uh, partners as possible. І нарушається оцей союз, який заповідав Господь. So this union that God has given, it is ruined. Втрачається пор... непорочність. Uh, they they uh, commit immorality. Життя наповнене гріхом. Their life is filled with sin. Покалічена доля. Their uh, life is being destroyed. І коли приходить час, люди взросліють. And the time comes when for the people as they get older. І хочуть мати прекрасне життя. And they desire to have this beautiful life. Хочуть мати прекрасну сім'ю. They desire to have a beautiful family. Але якщо люди не служать Богу. But if people they do not serve God. 
Дьявол хочет просто, можно сказать, покалечить долю. Devil, to, uh, чтобы не мали прекрасной семьи. So чтобы не, не, не знали, что сказать хорошее для своих детей. So чтобы быть прикладом для будущего поколения. So Хай Господь всех молодых благословит. And may God bless all of you young. Щоб своє життя проводили в чистоті і святості. So you can uh, live your life in holiness and purity. І прийде час вашого життя. And the time will come in your life. Коли вас, вас Бог сильно благословить. When God will greatly bless you. І ви вступите в сімейний союз. And you will come into a family covenant. І тоді зрозумієте, наскільки вас Бог благословив. And you will be able to truly understand how much God has blessed you. Також я хотів би прочитати Леві, 19 глава і 28 віршик. I would like to also read Levites, not chapter 19, verse 28. Друге полостіше. Не ділай нарезу на тілі вашим і не накаливайте на себе пісім. Тут говориться в Старому заповіті. In this Old Testament we can find щоб не робити нарезів на своєму тілі. Щоб, по сучасному сказати, не робити тату. Тому що наше тіло це є храм Божий. Як ми читаємо перше Коринфіан, Третя глава і шістнадцятий віршик. As we read in 1 Corinthians chapter 3 verse 16. І сімнадцятий включно. And 17. Разве ви не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе в вас? Якщо хто розуміє храм Божий, того покарає Бог, і бо храм Божий свят, а цей храм – ви. Слово Господне говорить, що наше тіло – це є храм Божий. І потрібно його берегти, щоб воно було красиве, щоб ми за ним дивилися, тому що Дух Божий живе в нашому тілі. Диявол, він зацікавлений, щоб і зорудувати людське тіло. Щоб воно не було похоже на образ Божий. Так як пам'ятаю, один пастор сказав, чому диявол ненавидить всіх людей? Тому каже, що коли Бог творив людину, Він творив по образу і по подобою своєму. І коли дивиться диявол на людину, Він бачить образ Божий. The image of God. І тому питається різними методами просто і зорудувати це тіло. So in many ways he tries to pervert or distort the Щоб людина не була похожа на образ Божий. So a person would not be a, a, like the image of God. Тому Господь і слово Господнє призиває нас. So the word of God and God he calls us. Щоб ми жили християнським життям. That we will live a life as a Christian. Щоб ми не подражали для цього світу. That we would not look after this world. Щоб ми не робили те, що люди в цьому світі. That we would not be doing things that тому що ми є народ особений. Написано царство не священство. Народ святий. Люди взяти в уділ. І цей в останній час ми як церкова Ісуса Христа нуждаємося в Його благословінні. Нуждаємося в силі і помазанні Святого Духа. Щоб Бог наповняв наші серця. Щоб наші уста ісповідували ім'я Бога Живого. І останнє звертаюся перед молитвою. І останнє я хочу сказати перед молитвою. Можливо, кому в цьому собранні є. Потрібно обновити оці відношення з Богом. Обновити оцей союз.